அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி என்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பார்த்தோம்னா கிராம வங்கிகளை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்க நிதியமைச்சகம் நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிராம வங்கிகள் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மண்டல கிராம வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நமக்கு கிராம வங்கிகள் சட்டம் ஆர்ஆர்பி ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே தான் ஒவ்வொரு கிராம வங்கிகளும் நமக்கு உருவாக்கப்பட்டுட்டே வருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிராம வங்கிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இவங்களுடைய அந்த வங்கியுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறு விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்கறது கைத்தறி நெசவாளர்கள் நெசவாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கடன்களை கொடுக்கறது இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் லோன்ஸ் அண்ட் தென் அதர் ரிலேட்டட் லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்களோட ஃபண்டிங் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிப்டி ஈஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ் டு பிப்டீன் அப்படிங்கிற இந்த ரேஷியோல தான் அவங்க ஒர்க் ஆகுவாங்க ஓகே இந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பான்சர் பேங்க் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்பிஐ வந்து ஒரு ஏரியாவில் ரீஜனல் ரூரல் பேங்கை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பான்சர் பேங்காக இருக்கவங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இவங்களோட ஃபண்டிங்கில் வந்து கொடுத்துருவாங்க மீதி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க சரியா இதுதான் இவங்களுடைய ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ நமக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்கு வரைக்கும் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலே நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆர்ஆர்பிஸ் வந்து இருந்திருக்கும் இதை மூன்று கட்டங்களாக வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப முதல் மூன்று கட்டங்கள் முடிஞ்சு இப்போ எவ்வளவு ஆர்ஆர்பிஸ் நாடு முழுவதும் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு ஆர்ஆர்பிஸ் தான் இருக்கு ஓகேவா அதிகமா ஆந்திர பிரதேசில் நாலு ஆர்ஆர்பிஸ் வந்து இருக்கு மற்றபடி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு ஆர்ஆர்பி தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பாண்டியன் வங்கி பல்லவன் வங்கி இருந்திருக்கும் அது ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்ணி தமிழ்நாடு கிராம வங்கி அப்படின்னு சொல்லி மாத்திருவாங்க தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி இதனுடைய தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேலத்தில் இருக்கு நமக்கு சரியா ஸோ இப்போ என்ன செய்தியில் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி மூன்று கட்டங்களாக கொண்டு வந்து நமக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாக இருந்ததை நாற்பத்தி மூணாக கம்மி பண்ணிட்டாங்க இப்போ நான்காவது கட்டமாக மறுபடியும் இதனுடைய அந்த ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸை வந்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறாங்க ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நபார்டோட சேர்ந்து மத்திய அரசாங்கம் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற நம்பரை இருபத்தி எட்டாக குறைக்க போகிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் அதுக்கான ப்ரொப்போசல் வந்திருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்டிகலை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் தான் உள்ள கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்க சரியா அடுத்ததான் பார்த்தோம்னா அனைத்து தனியார் சொத்துக்களையும் அரசு கையகப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் அதில் வந்து ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்கு ஓகேவா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைனில் பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் பி அண்ட் தென் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் சி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு பிரிவுகளும் பார்த்தோம்னா அக்கீசேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை பற்றி நமக்கு சொல்லும் ஓகேங்களா ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்கு ரூ மெயின் ரோடு இருக்கும் பக்கத்திலே கடைகள்லாம் இருக்கும் ஆனால் ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசாங்கம் அந்த கடைகளை வந்து இடிச்சுட்டு ரோடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ பொதுநலன் கருதி ஒரு தனியார் சொத்து அரசாங்கம் எடுத்து பொதுநலனுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஆனால் காம்பன்சேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவாங்க இருந்தாலும் பொதுநலனுக்காக தனியார் சொத்துக்களை அரசாங்கத்தினால எடுக்க முடியும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி நைன் பி அண்ட் தேர்ட்டி நைன் சியில் பொதுநல பயன்பாட்டுக்காக தனியாருக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் உள்ளிட்ட சமூக வளங்களை மாநில அரசு தன்வசம் எடுத்துக்கொள்ள அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவுகள் முப்பத்தி ஒன்பது பி மற்றும் சி ஆகியவை அதிகாரம் அளிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பொதுநல பயன்பாட்டுக்காக தனியார் சொத்துக்களை அரசாங்கங்கள் எடுத்து உபயோகிக்க முடியும் சரிங்களா அதுதான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் பி அண்ட் தேர்ட்டி நைன் சி நமக்கு சொல்லுது ஸோ இதில் ஒரு வழக்கு போடப்பட்டிருந்துச்சு மகாராஷ்டிரா வீட்டு வசதி வாரியம் பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஃபேமிலிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பில்டிங்கு அந்த பில்டிங் பொது நலத்துக்காக எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி
எல்லா திட்டங்களுக்காகவுமே தனியார் கிட்ட இருந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல மீன் பண்ண வராங்க சரியா ரைட் அடுத்த ஆர்டிகல்ல பார்த்தோம்னா அதிகரிக்கும் விலைவாசி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பா இந்த இடத்துல ஃபுட் இன்ஃபிளேஷன் ரிலேட்டடா பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துள்ள உணவின் விலையானது வருமானத்தை விட அதிகமாக உயர்ந்து வருகிறது நம்ம சம்பாதிக்கிறதோட அதிகமா ஃபுட்டோட பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம உணவுக்கு நிறைய மடங்கு பணம் செலவிட வேண்டியதாக இருக்கு ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அக்டோபரில் உணவுப் பொருட்களின் விலை ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா நூறு ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டு இருந்த பிரியாணி இப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாறிடுச்சு சிம்பிளா சொல்லணும்னா சோ அததான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க ஆனால் ஒருவரின் சராசரி சம்பளம் ஒன்பது முதல் பத்து சதவீதம் வரை மட்டுமே அதிகரித்து உள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏறக்குறைய சரியாக தான் இருக்கு நம்ம ஆர்டினரி லைஃபோட மேனேஜ் பண்ணி ஐ மீன் மேர்ஜ் பண்ணி பாக்குறப்ப கிட்டத்தட்ட பா கரெக்டா தான் சொல்றாங்க இல்லையா உணவு பொருட்களுடைய விலை அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சுட்டே போறத நம்மளால பார்க்க முடியுது டீ பன்னெண்டு ரூபாய்க்கிட்டாங்க நம்ம ஒரு ஆஃப் வாயில்லாம் கூட முன்னாடி பத்து ரூபா இருக்கும் இப்போ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அதை கூட போடுறாங்க இப்போ எல்லாமே உணவுப் பொருட்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தொடர்ச்சியாக அதனுடைய விலை அப்படிங்கிறது உயர்ந்துட்டே வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கப்ப எதனால இந்த விலைகள் அதிகரிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காய்கறிகளின் விலை உயர்ந்து கொண்டே செல்வது உணவுக்கான செலவு அதிகரிப்பதற்கு நேரடி காரணமாகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக நான்வெஜ்ஜோட வெஜ் அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காய்கறிகளின் விலை அப்படிங்கிறது உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஓகேங்களா அரிசி பருப்பு காய்கறிகள் அடங்கிய ஒரு சரிவிகித உணவின் விலையானது ஒரே ஆண்டில் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீத அளவு அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் இறைச்சி உணவின் விலை ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது ஸோ ஒரு வெஜ் மீல்ஸ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் பிரைஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கு ஆனா கம்பேர் டு தட் நான்வெஜ் மீல்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பெருசா இம்பாக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஆனா வருமானத்துல பார்த்தோம்னா பெரிய தாக்கம் இருக்கும் வீட்டில் தயாரிக்கும் உணவுக்கான செலவு அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது ஆனால் ஊதியம் வெறும் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் தான் உயர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஹோட்டலுக்கு போய் தான் சாப்பிட்டு இந்த ஒரு பிரைஸ் ரைஸை மெஷர் பண்ணணும்ட்டு இல்லை வீட்டில இருந்தே பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம வாங்கக்கூடிய மாதம் தோறும் வாங்கக்கூடிய அந்த காய்கறிகளின் விலைகளை எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் ஆவரேஜா எடுத்து பார்த்தாலே கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க நம்ம வீட்லயே அப்பா மாட்ட கேட்டு பார்த்தா தெரியும் முன்னாடி எல்லாம் தக்காளி கத்திரிக்காய் எல்லாம் கம்மியா இருக்கும் இப்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு மாதந்தோறும் இந்த காய்கறிகளுக்காக ஒதுக்கப்படக்கூடிய அந்த தொகை அப்படிங்கிறது உயர்ந்து கொண்டே போகுது அப்படிங்கிறது அவங்க கிட்ட பேசி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க ஆனா வருமானம் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு உயர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் சரிங்களா சோ இந்த விலைவாசி உயர்வுனால பாதிக்கப்படக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளும் பெண்களும் தான் குறிப்பா என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒடிசா அரசாங்கத்தினால அந்த மதிய உணவு திட்டத்தையே நடத்த முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க இந்த விலைவாசி உயர்வுனால குறிப்பா உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வுனால அங்க மதிய உணவு திட்டத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து உணவு அளிக்கக்கூடிய நிதி பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதனால குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பாதிப்பு அப்படிங்கிறதுலாம் ஏற்படும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உணவு உற்பத்தியில் சுணுக்க நிலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் உணவு உற்பத்தியில பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான நாடுகள்ல இந்த உற்பத்தி அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி உலகளாவிய அளவில் பார்க்குறப்ப அங்கங்கே நடக்கக்கூடிய போர்கள்னாலையும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அஃபெக்ட் ஆகிறனால நமக்கு உணவு பொருட்களின் விலை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ திட்டமிடல் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எதிர்கால உணவுப் பொருள்களின் இருப்பு எழுநோ போன்ற காலநிலை நிகழ்வுகளை சார்ந்தே இருக்கும் என சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டாளர்கள் கணிக்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதனுடைய டைரக்ட் ரிலேஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் எழுநோ அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் அதனால அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
கால்குலேட் பண்ணி தான் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம பண்ணணும் ஒரு பாலிசியை நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்றுமதிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறக்குமதிகளை வந்து பார்த்தோம்னா இறக்குமதியில் ஒரு சில தளர்வுகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு கரெக்டாக நம்ம வேறு என்ன பாயிண்ட் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏற்றுமதிகளை வந்து கட்டாயம் குறைக்க வேண்டும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஏற்றுமதி அப்படிங்கிறத நம்ம கம்மி பண்ணாலே போதும் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு ப்ரைஸ் ரைஸ் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதனால தான் எப்பயுமே பார்த்தோம்னா வெங்காயத்தோட விலை வந்து உயர்ந்து கொண்டே போகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசாங்கம் வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடை அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய வெங்காயம் எல்லாமே இந்தியன் மார்க்கெட்டில் தான் விற்றாகணும் அப்படிங்கிறப்ப வெங்காய மார் மார்க்கெட்டில் வெங்காயத்தோட குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாயிரும் ஸோ தட் நமக்கு அந்த ப்ரைஸ் ரைஸ் அப்படிங்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி ஒரு நார்மல் ரேட்டுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இது எல்லாமே எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்டுக்கு கீழே தான் இது எல்லாமே பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் முன்கூட்டியே கணித்து வேறு சில திட்டங்கள் வேறு சில புதிய நடைமுறைகளை கொண்டு வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரைஸ் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணும் சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கல் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கடைசியாக பார்த்தோம்னா காப் பதினாறிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கிய அம்சங்கள் யாவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ காப் பதினாறு அப்படிங்கிறது கொலம்பியாவில் இது பார்த்தோம்னா கன்வென்ஷன் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ பயோடைவர்சிட்டி ரிலேட்டடாக நடக்கக்கூடிய காப் மாநாடு அப்படிங்கிறது நமக்கு கொலம்பியாவில் கேலி அப்படிங்கிற இந்த நகரத்தில் நடந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாநாடு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஃபாலோ அப் கான்ஃபரன்ஸ் தான் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி மாநாடு நடந்திருக்கும் அதில் நிறைய முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த முக்கியமான முடிவுகளை எப்படி நடைமுறைப்படுத்த போகிறாங்க என்ன அளவில் அந்த திட்டங்கள் நடைமுறையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி விவாதிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு மாநாடு அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கும் சரிங்களா இப்போ அந்த மாநாடு பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு குன்மிங் மான்ட்ரியால் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகேங்களா குன்மிங் மான்ட்ரியால் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க் இதுதான் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் ஒரு விஷயம் சரிங்களா குன்மிங் மான்ட்ரியல் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல முக்கியமான டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி டார்கெட் ஓகேங்களா அதாவது இரண்டாயிரத்தி முப்பதற்குள் நிலம் மற்றும் நீரை முப்பது சதவீதம் பாதுகாக்க ஒப்புக்கொண்டன இதை என்னன்னு சொல்றாங்க தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி கேம்பெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லேண்ட் லேண்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் இந்த டார்கெட் சரிங்களா ஸோ இது ரிலேட்டடாக நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க மற்றபடி பார்த்தோம்னா இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேற்றின சிற்றினங்கள் அதை வந்து ஐம்பது சதவீதம் குறைக்கணும் அதே மாதிரி அந்த பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத கம்மி பண்ணணும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஓரளவுக்கு கன்சிடரபிளான அமௌண்ட்டை நம்ம பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சில டார்கெட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான டார்கெட்ஸாக இருந்திருக்கும் அந்த குன்மிங் மான்ட்ரியால் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்படிங்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்டில் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயங்களை எப்படி நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த மெக்கானிசம் இந்த விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு தேவையான நிதி இதை பற்றி தான் இந்த காப் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற மாநாட்டில் பேசியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவுடைய பங்களிப்பு என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு அப்டேட்டட் பயோடைவர்சிட்டி பிளான் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா அதாவது இந்தியா இந்த பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடக்ஷனுக்காக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் எண்பத்தி ஓராயிரம் கோடியை செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்தியா இவ்வளவு நாள் எடுத்த நடவடிக்கைகளை பத்தியும் சொல்லிருப்பாங்க அந்த நடவடிக்கைகளில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ் ஓகேவா சர்வதேச பெரும்பூனை கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பிக் கேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு வகையான பிக் கேட்ஸ் வந்து இருக்கு நமக்கு ஓகேவா அதாவது லயன் டைகர் லெப்பர்ட் அடுத்தது ஸ்னோ லெப்பர்ட் அடுத்தது சீட்டா அடுத்தது ஜாகுவர் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா பூமா இதெல்லாம் தான் நமக்கு பிக் கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஜாகுவார் அண்ட் பூமா இது ரெண்டையும் தவிர மீதி அஞ்சுமே பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியாவில் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம்
ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர் வந்து ஐம்பது வருஷத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் பிக் கேட் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இதை லான்ச் பண்ணியிருப்பார் இந்தியா தான் ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ் இந்த சர்வதேச பெரும்பூனை கூட்டமைப்பு எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பெரும்பூனைகளை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரிங்களா ஸோ ஒரு இடத்துல இந்த பிக் கேட்ஸோட பாப்புலேஷன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹெல்த்தி எக்கோ சிஸ்டம் ஹெல்த்தி பயோடைவர்சிட்டி இருக்கிறதாக பொருள் சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம காப் சிக்ஸ்டீன்ல பேசியிருப்போம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு ராம்சார் தளங்கள் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறா இருந்திருக்கும் அதுவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பார்த்தோம்னா எண்பத்தஞ்சு ராம்சார் தளங்களாக இருக்கு தமிழகத்தில் பார்த்தோம்னா அதிகமாக பதினெட்டு ராம்சார் தளங்கள் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலயமா நாங்கள் வெட்லேண்ட ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்தியா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க அதில் முக்கியமான நடவடிக்கைகள் என்னவா எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இதுதான் இந்த காப் சிக்ஸ்டீன்ல நடந்த முக்கியமான விஷயங்களாக நமக்கு செய்தித்தாள்கள்ல வந்த விஷயம் சரியா ஸோ இன்னைக்கு ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஆர்டிகல்ஸ் நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்க நம்ம நாளைக்கு டிஎன்ஏ லிமிட்